欣欣，哥哥呢？到了。阎王哥哥，阎王哥哥。哎，哎哎哎，这位小姐，你是不是应该谢谢我？谢你，要不要我谢你全家呀？我怎么听这话那么不像好话？我们家人怎么得罪你了？刚刚在饭馆明明是你们的问题，我们怎么了？是我不识好歹，可我就想骂你们怎么了？姓莫的，我警告你，别给我装，以后离我们远点。你要再敢纠缠我们，我废了你！有，有，很高兴认识你。你很善于倾听别人的心声，从不打断。希望以后有机会还能再跟你聊聊天。别忘了，咱俩是朋友。再见。从来都不让人碰，福特姐姐，阎王哥哥为什么让心魔的碰？妹妹生日快乐，妹妹生日快乐。喂。佳佳，是我。嗯，今天你那方便吗？我想去你那借宿一晚上。真的，谢谢谢谢。不过，我不是一个人，是仨，还有我哥哥和妹妹。没事没事，我在想办法。妹妹生日快乐，妹妹生日快乐。姐姐生日快乐！你怎么知道？妈妈每年都庆祝布袋姐姐的生日，妈妈做蛋糕，阎王哥哥写字，我说生日快乐。谢谢，谢谢。不用谢。星星，你给谁打电话？喂。喂 ，Hello。生日快乐小弟弟，以后老大会照顾你。真的？那你会陪我一起过生日吗？要过生日啦！嗯，后天。<笑>咱俩还真有缘，后天也是我生日。真的？那我们一起过生日吧。好，你想要什么生日礼物，老大给你买，只要不超过五块钱就行。嗯，我想知道你的名字。好吧，后天我告诉你。老大，你想要什么生日礼物？多少钱都行，我卡里有钱。我想看烟花，烟花好。后天你告诉我你叫什么名字，我给你放烟花，好吗？嗯。耶、yeah! <笑>。
管用吗？谁知道啊？我这不是也没跟他用过吗？他原来也从来没让我操这么多心呢、啊。哎，卢半仙儿，嗯，你这算了半天了，算出点什么来没有？有两点，好了嘛会很好，坏了嘛会很坏。这不废话吗？什么事儿？不都这样，要么就好，要么就坏，这有什么呀？你这……哎，有一点很确定啊，我嫂子命运发生重大改变。哎呀，变你个头吧！你还天天说你的命运改变呢，我就没见你变的、啊。你等着！哎呀，葡萄！哎呀，葡萄，你给我回来了！哎呀呀，快进进进进，进来进来进来！我不是，妈，你不是好好的吗？我奶奶，你病了，奶奶你会死吗？哈哈哈哈哈！不会，你看奶奶多健康，还会死啊？啊？妈，你没事编这瞎话干嘛呀？那我不编这瞎话，你能回来吗？奶奶，我饿了。又饿了，行，想吃什么跟奶奶说，奶奶给你做去啊。今天是星期六，妈妈给我和圆龙哥哥包饺子。嗯。我吃鸡蛋韭菜馅的，圆龙哥哥吃白菜猪肉馅的。妈妈说，葡萄姐姐喜欢吃三香馅的饺子，太晚了，不能包饺子了啊！啊，好吃，好吃！哎，嘘嘘，能包能包，谁说不能包了？走，咱包饺子去，奶奶给包饺子，走。哎，饺子，妈，你别惯着他。葡萄姐姐，我们要住在这儿吗？住啊，这是你葡萄姐姐的家，就是你们的家，对不对呀？降啊，怎么不降啊？跟本人跟老太太降啊。症，也被称为孤独症。你所描述的这种症状是孤独症的典型症状。你最好把他们带来，让我看看。不是，他们不孤独。就哥哥弟弟的，这哪有孤独？这不孤独。孤独症是一种复杂的脑部发育障碍。患者脑部发育受到抑制，他们就缺乏正常的语言能力和社会交往能力。这么跟你说吧。孤独症患者不能理解我们所说的话，他们的所作所为在我们眼里也是不可理喻的。就比如刚才你说的那个原先抢鸡蛋吃，其实并不是因为他饿，也并不是因为他爱吃，而是一种我们不能理解的精神上的一种呃一种需要吧。精神上还需要吃鸡蛋？可以这么说吧，如果当时有更多的鸡蛋。他也一样会全部都吃下去的，不可能吧？他那么小，那还不撑坏了？我们也不知道他为什么会这样做，全世界还没找到孤独症产生的原因，目前只能证实孤独症患者的基因和正常人的基因有异。你像那个环境的污染，呃，饮用水的改变，农药的过分使用，甚至人类居住高楼等等原因，都有可能造成基因的变异。
，那个这这基因是什么呀？嗯，这么说吧，人体是由 DNA 组成的 ，DNA 就是基因。如果我们能完整的复制一个人的 DNA， 就能复制这个人。每个人的基因都不同的，但有血缘关系的家族成员，基因就有共同之处，所以我们称之为是遗传基因。不，您您您等会儿，不，那个，照你这么说，就是那个这个病还能遗传？有百分之五十的可能吧。百分之五十啊？嗯。那那那怎么治啊？至今还没找到有效的治疗方法。只能通过训练来改变患者的情况。那，那这个病就得跟他们一辈子，治不了了。其实，对于孤独症患者来说，他们本身也许并不痛苦，他们生活在自己的世界里，可以说与世无争。孤独症不像肢体障残那样，可以通过各种方式来弥补。我们无法在精神上和他们沟通。他们终生都是需要有人照顾的，他们家人要承受精神和生理上的双重痛苦。剪得好，我早就想把那些败家衣服给他扔出去了。我，妈，我们不能住在这里了。你想惹我是吧？啊？不是，这是你的家，你想住哪儿啊？还，妈，我你不用担心我，我能不担心吗？你现在工作没了，啊，房子也没了，你领他们俩住哪？住大街上啊？妈，我有地方住，真的有，真有地方住。那您我去看看。张不张？张不张？张不张？张不张？张不张？张不张？张不说那天来看你那个大姨，真的是你妈。早该想到。哎，嫂子，那你爸呢？死了。你妈也真是的，放着亲生女儿不养，又收养一个，还是个有病的。你说什么呢？说什么呢你？你知道什么呀？哪个孩子不是妈的心头肉啊？啊！要不是迫不得已，哪个妈能把一六七岁的孩子送去住校，自己不管？她得多心疼，你知道吗？再说了，我觉得葡萄妈是个好人。
，妈去问过我，元老和元心这个病啊，一辈子都好不了，以后的日子还长着呢。不管怎么样，再苦再难，妈跟你一块儿扛。妈，我有一个朋友，他弟弟好像也是得了那种治不好的病，然后他找了一大师，就治好了。真的假的？真的真的，他亲口跟我说的，我还要了那大师电话呢。妈，你们别信这些。有的时候大医院治不好的病啊，这病说不定挺脏的，这种事。小鹿姐姐治了，小鹿姐姐治了。哎呦，哎呦妈，咱死马当活马医，反正他都，反正，哎呦，反正他都这样了，是不是？咱治不好，你也治坏不到哪儿去啊，对吧？哎呀，宝贝，哎呀，好了好了，我小鹿姐姐会。妈。我师傅治好过好多这样的病，能治好啊？我问过大医院的医生，说他们这个病治不好。医生，医生还说癌症是不治之症嘛？但是我师傅治好的癌症病人，那是一大把。真的。所谓病啊，其实就是有东西作祟。治不好他们的病，我分文不取。明天是一年中阴气最盛的一天，辰时阴阳交替，也就是凌晨五点。我在这里施法，他从天后宫开始磕第一个头，之后三步一磕，一直磕到占山寺。这是当年天子走过的路。阳气最盛，一步别落，内心虔诚。切记，一个头不落，送走鬼仙，病人自会痊愈。那那有十几公里的路呢，师傅，有没有别的办法？哎，几位，我师傅说啊，这是唯一的办法。只要他能做到，他们的病就一定能治好。那
，我替他磕行不行？我磕啊，有用吗？啊，妈，别干什么呀？孩子，这是你一辈子的事儿，妈没什么本事，帮不上你什么忙。只要能治好原形和原望，别说磕几个头了，现在就是要妈的命都行。大师，谢谢，谢谢您救孩子。你真要去磕头啊？给你哥打通电话了没有？打了，他关机。妈，你觉得大师这话靠谱吗？我怎么知道啊？我要知道他靠不靠谱，那我不成大师了。哎呀，你说的对呀、啊。你说现在他这个情况吧，医不好也坏不到哪儿去，就死马当活马医吧。我觉得还是算了吧。再说这事是我嫂子的事，你用不着。不是你说你死。小洛，你知道女人这一辈子最怕什么吗？女人这一辈子最怕嫁不好。你哥。天天不着家，没个啥正经工作，又喜欢赌。哥，哪个女人，哪个女人能受得了他呀？也就是你嫂子，任劳任怨的。人家对我还孝敬。说实话，我跟你说，他比你们俩都强，俩还是我亲生的。我原来一直以为啊，葡萄啊，是喜欢你哥，喜欢傻了。可是现在我才知道，他是拿这儿当家了，拿我当他自己的妈那么孝敬。过去我不知道他的身世，我把他当成自己的媳妇儿。现在我知道了，我就得拿他当自己的闺女。你是妈的亲生女儿，但凡你有点什么事儿，要妈的命，妈都给你。现在，妈对葡萄就是这样，只要能治好他哥和他妹妹的病，妈去磕几个头算什么了，是不是？妈，你呀，等你将来当了妈妈。你就明白当妈的心了，哥。如果是妈妈，她一定。欣欣，再见，妈妈。急诊在哪？急诊在哪？好，谢谢。
担心进去看病。你可以不上楼梯，但是你必须在这儿等我们。不管多长时间，我不出来你就不能走，知道了吗？我不出来你就不能走。你可以看电视，但是你一定要等着我们回来。记住了，记住了啊！嗯嗯输完液，您能帮我看着他会儿吗？我马上回来。啊，行，你去吧，他暂时醒不了。
哪个呀？啊，丢人是吧？你妈这辈子最不怕的就是丢人。我告诉你啊，日子过得好不好自己知道，那都是活给别人看的，别的。你要怕丢人？哎，我不是那意思，我怕你心里不行。妈，嫂子，袁熙生病了，刚打完吊瓶送回家，一会儿还得麻烦你去家里给他们俩做饭。今天是星期三，如果我没记错的话，袁旺吃炒饭，袁鑫吃西红柿炒鸡蛋。你回去吧啊，这事我。妈，哎，如果我妈知道这样做能治好他们的病，她一定会磕的。我没有尽过孝，这是我唯一一件能替她做的事情。让我做吧。洗白洗白，不如咱们加点马德吧，好不好？好，好，好，好，好，好，来来来，一百的，来来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，你就跟那傻妞一样存，用你肩膀头顶的东西想一想，从这儿磕到占山寺，十几公里，神仙都没戏，累死他。再说了，他能多么执着，一直磕下去，这是什么行为？冲动，动物本性。动物世界看过没？我就喜欢看那全身美味相亲那种，多热闹，那个飞。不务正业，等着瞧。用不了两个小时，他就会知难而退。好好落闸，只要他少走一步路，少磕一个头，到时候治不好他们的病，就不是咱们哥俩的事儿了啊！<笑>大哥，你太有文化了，高，实在是高。钱，分文不退，你不明白？对。半文不退。啊啊啊啊的话，他愿意这样干吗？我这不于心不忍吗？葡萄，喝点水。
这边。这是个新的八卦新闻没有？想看吗？你看，这边。嗯。嗯。这世道什么事儿都有哈。真是的。嗯。说不定你说你你吃了肠子里面就有猫肉。猫肉？<笑>那行，这个全归你了。哦。那。好，谢谢。嗯。现场，据了解，这位年轻的女士今天凌晨五点从天后宫开始磕头，现在是八点二十五分，她已经磕了三小时零二十五分钟。我们不知道她为什么要磕头，也不知道她要去哪里。现场围观的群众越来越多，现在我要去采访她，看看能不能问出原因。请问您为什么要磕头？您这是在做行为艺术吗？要去哪里？要磕到什么时候？我们要是他家里人，你问他呀。请问您是他什么人？我我我是他婆婆。那您儿媳妇因为什么磕头？不是因为治病吗？哎呀，行了，你们别拍了，别别别别别，治病？治什么病？哎，我看八床是这儿有问题。你怎么那么说话？谁还没个难事啊？谁家里没难事？那你见过有在大街上磕头的吗？我看呢，就是为了出名炒作。哎，小芬，你说啥呢？你可不能这么说，哪有一个姑娘自己糟蹋自己的？哎，就是您不知道，现在有些人呢，为了出名都想疯了，干什么呢都？哎，你他妈闭嘴啊！哎，一本骂人呢，一本骂人呢。哎，骂你怎么了？我跟你说，就为了为了不行，要不要打你？要怎么了？来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来